الحين بنبدا الاي سي جي الكتروغراف اي سي جي اختصار كلمة الكتروكارديوغراف وهو تيست ميجرز الكتريكال اكتيفيتي اللي هو بيقيس الكهربائية of your heart to show whether it is working normal or not عشان نشوف انه بيشتغل طبيعي او لا طيب how ECG works هنا المهم ال ECG طبعا contents of uh, waveforms components indicates in time uh, in, uh, indicates events during heartbeats um, so on P wave Q R is T waves uh, as you know P wave indicate arterial contraction Q R S complex uh, indicate ventricular contraction and T is relaxation of the ventricle طيب how to read ECG هذا المهم حنبدأ بأول step اللي هي learn the basic of uh, 12 leads ECG uh, tracing وحنعرف فيها عدة مصطلحات أول الويف الموجة هي positive or negative deflection from the baseline يعني أجيني ارتفاع فوق يكون positive أو deflection لتحت يكون negative سمي ال interval اللي هو time between two specific ECG events ال segments اللي هي length between the specific points ال complex is uh, combination of multiple waves grouped together and final uh, point is and then one point on the first ECG اللي هي uh, end of the QRS and the start of the ST segment طبعا هذا الرسم الكلاسيكي للقلب لو جينا بمقطع عرضي حيكون شكله تقريبا بالطريقة هاي لو جينا بمقطع عرضي من القلب حيكون شكله تقريبا بالشكل هذا حيكون مكون من بيس ميكرز اللي هي ال SA نود اوكي بعدين ال AV نود وبعدين عندنا ال Fibers اوكي هذه حتنظم ايش الكهربي اللي ماشي على القلب فالمين بيس ميكر للقلب طبعا هو ال SA نود اللي مكونة على ال Atrium ال Right Atrium طبعا حيكون ال Initiation of the Pulsation منها وال AV نود موجودة sub ventricle أو قبل ال ventricles حتنتقل الكهربية من ال SA نود لل AV نود بعد كده لل ال Pandels Branch سواء ال Right وال Left وعندنا ايش ال Brokinage of Fibers اللي حتوصل كهربائية لبقية الأطراف ال Ventricles as it's shown here فا وقت انقباضة ال Right Atrium أو ال Atriums مع بعض حيديني P wave positive deflection دائما حتكون لفوق وبعدها الكهربائية حتنتقل من ال SA نود لل AV نود والمسافة هذه نسميها ال PR interval بعد كذا ينقبض ال AV نود ويعطيني complex يعطيني complex QRS complex اللي هي QRS wave بعد كذا حينتقل من ال QRS complex أو من ال AV نود لل Fibers of the ventricle ونهاية ال relaxation of the ventricle حيديني ايش ال T wave هذا بشكل بسيط جدا as it is shown here بسم الله الرحمن الرحيم صباح الخير درس اليوم حيكون SVT أو السبرا فنتيكال تيكاردية السبرا تعني above السبرا فنتيكال يعني above the ventricles the heart rate usually will be above 100 beats per minute at rest which is very important sign of symptoms it has maybe palpitation chest pain inactivity shortness of breath and dizziness cause of use of blood perfusion the risk factors usually it's inherited conditions 
or because of the structural abnormality of the heart or because of the coronary artery diseases and also because of the pulmonary diseases such as CRBD usually the impulse initiates from the SA node then goes to the atrium then AV node then the ventricles then the Burkinji fibers then goes back to trigger back again in SVT after it will reach the ventricles it will go back to the atrium uh, using accessories pathway to get the back uh, or to go back to the atrium it types um, I bring you the most common types which is WBW or Wolf Parkinson White Syndrome um, what will happen here the trigger will be from the bundle of Kent which is about the ventricle here uh, the other type is atrioventricular nodal reentrant tachycardia, or we call it paroxysmal SVT. Um, as you know, we have alpha pathway on the heart and beta pathway, which uh, will be responsible about the conduction uh, conductivity pathways. Um, uh, what will happen? Integrate conduction down the uh, slow atrioventricular nodal pathway and it will create conduction of uh, the fast pathway so uh, it will create B wave mostly unseen the treatment we start always with the vagal maneuver to block the AV node or val uh, valsalva maneuver or medication like adenosine to block the AV, no, uh, AV conduction or to slow it then uh, if it is unstable or instability signs you have to go for the car diversion definitive treatment is the radio frequency catheter ablation uh, it will destroy the accessory pathway thanks a lot